എല്ലാവർക്കും ശസ് കിച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഷവർമ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണേന്ന് നോക്കാം ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഷവർമ ബ്രെഡ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണേന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഗാർലിക് മയണൈസ് തയ്യാറാക്കുന്നതും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ തന്നെയാണ് ഇത് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പല തരത്തിലുള്ള മയണൈസുകൾ തയ്യാറാക്കി കാണിച്ചിരുന്നു വെജ് മയണൈസ് അതുപോലെ ക്യാഷ്നൂറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എണ്ണയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ തയ്യാറാക്കണ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മയണൈസ് അപ്പൊ കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ അത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ ഷവർമ്മ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കണേന്ന് നോക്കാം അതിനുമുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളോട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടോട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഷവർമ ബ്രെഡ് തയ്യാറാക്കാട്ട അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം എണ്ണ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ഞാൻ മെഷർമെന്റ് കപ്പിൽ അളന്നിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ കപ്പിലാണ് കേട്ടോ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ വെള്ളത്തിന് ചൂട് ഒരിക്കലും കൂടിപ്പോയരുത് വെള്ളത്തിന് ചൂട് കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരില്ല ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആക്റ്റീവ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിലാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോ മൂന്ന് കപ്പ് മൈദയാണ് ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണത് മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ അതായത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ കപ്പിൽ മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂണോളം അളവിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആണ് കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ആദ്യം ഈ ഉപ്പും എണ്ണയും കൂടി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൈ വെച്ച് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ എല്ലായിടത്തേക്കും ആയി വരട്ടെ ഈ ഉപ്പ് എണ്ണയൊക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഈസ്റ്റിന്റെ മിക്സിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോ കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറേശ് ഒഴിച്ചാൽ മതിയാണ് നല്ലത് ഒരു സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഡവ് ആയിട്ട് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കണം കണ്ടില്ല ഇതിപ്പോ കൈമ ഒട്ടണ രീതിയിലാണ് ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ കൈമിലൊക്കെ ഒട്ടി പിടിക്കേണ്ടതിന് കൈ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോ പ്ലേറ്റില് കുഴക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ നല്ലപോലെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് കണ്ടില്ലേ നല്ലപോലെ അങ്ങോട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കയ്യിൽ എണ്ണ തേച്ചിട്ട് കുഴക്കാട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടി പിടിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാണ് ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതുപോലെ എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണത് ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു വാമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വെക്കാം കാരണം ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചാലാണ് അത് പൊങ്ങി വരുള്ളൂ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ച് അന്തരീക്ഷ സൂക്ഷ്മാവിലൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് സമയത്തിൽ വ്യത്യാസം വരും കേട്ടോ ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ വേണ്ടി വരും ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊങ്ങി വരാൻ അടച്ചു വെക്കാം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ
ചിക്കൻ എടുക്കുമ്പോൾ തീരെ വെള്ളമില്ലാണ്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റി കളഞ്ഞ് തന്നെ എടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തൈര് ഒരു കാൽ കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒന്നും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും തൈര് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈര് ചേർക്കാം കേട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലൂസ് ആയിട്ട് മാറും ഇതിപ്പോൾ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ആയ കാരണം സോഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഡാർക്ക് സോയാ സോസ് ആണ് ഇട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം സോയാ സോസ് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെ വരും കേട്ടോ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചേർക്കാം കേട്ടോ കാരണം സോസിലൊക്കെ ഉപ്പുണ്ടാവും ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങ നീരിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിന് കുറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതുപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഗാർലിക് മയണൈസ് ആണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൂമ് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഗാർലിക് മയണൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചമ്മന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ ആ ഒരു ജാർ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഈ മുട്ടയിൽ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കാം അതാ ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വെള്ളം മാത്രമായിട്ട് വീഴും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനി വിശ്വാസ കിച്ചണിൽ കയറി നോക്കിയാൽ മതി അടുത്ത മുട്ടയും നമുക്ക് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെയും വൈറ്റ് മാത്രം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മുട്ട ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ട മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിലിരുന്ന മുട്ടയൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പം ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വലുതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു വെളുത്തുള്ളിയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗമൊക്കെ മതി ഇത് നമ്മുടെ ഫ്ലേവറിന് അനുസരിച്ച് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ നമുക്ക് നാരങ്ങയുടെ നീര് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിലാണ് കേട്ടോ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെ വരും ഇനി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആണ് കേട്ടോ രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അര കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇത് ഒരുമിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആദ്യം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം അളവിൽ അതായത് കുറച്ച് ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് അടച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അതായത് മിക്സിയുടെ പൾസ് ബട്ടൺ ഇല്ലേ അതാണ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നിർത്തി നിർത്തി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാനിതൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഓയിലിൻ്റെ പകുതി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിത് ഒന്നും കൂടി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് പഞ്ചസാരയും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ട് ബാക്കി ഓയിലും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ മയണൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പഞ്ചസാര കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് എന്താ പറ
അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങളും ഇടാട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മാറ്റുകയാണ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ട് തന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാട്ടോ ഇത് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പച്ചക്കറികളെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു വലിയ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഇതിനൊന്നും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അളവുകളൊന്നും ഇല്ല ഞാനൊരു വലിയ ക്യാരറ്റ് എടുത്ത് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാബേജ് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സവാള പിന്നെ ഒരു കുക്കുമ്പർ ഇതെല്ലാം ഞാൻ നീളത്തിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്കൊരു ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് നാരങ്ങ നീരും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പുളിക്കനുസരിച്ച് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡോ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ അളവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് ഷവർമ ബ്രെഡ് ആണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണത് ഇതിപ്പോൾ മൈദ ആയ കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉരുട്ടി എടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ മൈദയായ കാരണം ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞ് വലിഞ്ഞ് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈക്വലായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്താം എന്നിട്ട് ഈക്വലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ഒരു കത്തി വെച്ചോ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കിത് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അതായത് ഇങ്ങനെ ഡീൽക്ക് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ എല്ലാം ഇത് പോലെ ചെയ്തെടുക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ മാറ്റി വെക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനിയൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് മൈദ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുത്തത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ശേഷം ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം കേട്ടോ പരുത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കട്ടിയായിട്ടും പരത്തണ്ട അതുപോലെ ഒരുപാട് തിന്നായിട്ടും പരത്തണ്ട ചപ്പാത്തിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടിയും കനം വേണം പക്ഷെ അന്ന് ഒരുപാട് തിക്കാവരുത് കേട്ടോ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് ഇത് മൈതിയായ കാരണം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ പരത്തിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാ ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കും പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിത് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് ചുട്ടിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു തവ ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ തവ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പരത്തിയെടുത്ത കുബൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ തട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കുമ്മിളകൾ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഈ ഭാഗം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഉണ്ടില്ലേ നല്
ഇതിനെ നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചുട്ടു എടുക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരും സോ അതിനെ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ എല്ലാ ഷവർമ ബ്രെഡും ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഒരെണ്ണം കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം കണ്ടില്ലേ നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ചിക്കൻ സോസ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം ഞാനിവിടെ ഒരു ഷവർമ ബ്രെഡും പിന്നെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മയണൈസ് ആണത് കണ്ടില്ലേ ഇത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മാത്രമേ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എത്രയ്ക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ പൊങ്കിളിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ അല്ലേ അത് വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പച്ചക്കറികളില്ലേ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മയണൈസ് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വരും മയണൈസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യണില്ല ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ക്യാപ്സിക്കവും ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും സവാളയും എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ അത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ഞാൻ മയണൈസ് ഗാർലിക് മയണൈസ് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗം കുറച്ചൊന്ന് പുറത്തോട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ആദ്യം ഇത് തന്നെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇതിപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പറിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എന്താ പറയുക എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ മയണൈസ് വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചൊന്ന് എന്താ പറയുക നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗം ഒന്ന് എന്താ പറയുക താഴേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോവാം അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ആദ്യം മയണൈസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മയണൈസ് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെ വരും കേട്ടോ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും കൂടിയും ചേർക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കണില്ല ചിക്കൻ പീസസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം പച്ചക്കറികളും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മയണൈസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതും നമുക്കൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരെണ്ണം ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ കുറച്ച് പുറത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിനുശേഷം മയണൈസ് നന്നായിട്ട് തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് 
അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പച്ചക്കറികൾ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് തന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഫോൾഡ് ചെയ്യണത് ആദ്യം ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് പട്ടർ പേപ്പർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വെച്ച് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് താഴേക്ക് മടക്കി വെക്കാം കണ്ടില്ല ഈ ഒരു രീതിയിൽ അപ്പം ഇത് എന്താ പറയുക വിട്ടുപോയ മയണൈസും വെജിറ്റബിൾസും ചിക്കനൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഷവർമ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്ന് കമൻറ